उसी समय काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है मानव मनीषा में बहुत ही कष्ट पर इसलिए बाबा ने कहा कि मेरा जो आदर्श है मेरा जो दर्शन है वही चक्र सुदर्शन है जो आदर्श है जो दर्शन है वही चक्र सुदर्शन है आज की तारीख में आने वाले हजारों साल की समस्याओं को देख करके किस तरह की परिस्थिति स्थिति होगी इस पृथ्वी ग्रह पर उस सारी उन सारी चीजों का जान सारी चीजों की जानकारी बाबा आनंद मूर्ति को थी और उसी हिसाब से उन्होंने आदर्श और दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि तुम सभी लोग आध्यात्मिक सैनिक हो सैनिक का काम क्या है जिस समय लड़ाई नहीं चल रही है उस समय अच्छी तरह से वह तैयारी करे जो जिस क्षेत्र में है उसकी तैयारी करे ताकि जब लड़ाई छिड़ जाएगी तो अचूक निशाना लगा सके और जीत करके वापस आ जाए लेकिन आनंद मार्ग में ऐसा नहीं है कि कभी शांति का पीरियड है हमेशा कुछ न कुछ लड़ाई चल रही है लड़ाई भौतिक स्तर पर लड़ाई मानसिक स्तर पर लड़ाई आध्यात्मिक स्तर पर जो एक आध्यात्मिक सैनिक है आप जानते हैं कि जब आप साधना करते हैं आंख बंद करके तो देखते हैं कि कहां कहां मन भाग रहा है भटक रहा है कौन कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे मानस पटल पर आ रही है जिसके बारे में हम कोई सोचते भी नहीं है ऐसी ऐसी बातें आ रही है मानस पटल पर और जो मन को हमारे इष्ट चक्र से दूर ले जा रही है इष्ट चक्र से भगा रही है ऐसा होता है हम जानते हैं लेकिन हम प्रयास करते हैं बार बार अपने मन को फोकस करने का अपने इष्ट चक्र पर यह जो लड़ाई है कि मन भागना चाहता है इष्ट चक्र से दूर आप उसको बार बार अपने संकल्प से अपने मन के प्रयास से अपने वीर्य से अपने श्रद्धा और निष्ठा से अपने मन को इष्ट चक्र पर एकाग्र करना चाहते हैं तो गलत करने अभ्यास जड़म सुझाव जो हमारे इष्ट चक्र पर नहीं टिक रहा है देखते हैं कि प्रैक्टिस वेग से मैं परफेक्ट जब आप अभ्यास करते रहते हैं करते 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 वही मन जो कल तक ठहर नहीं रहा था हमारे इष्ट चक्र पर वह मन धीरे धीरे उसमें ठहराव आने लगता है ठहरने लगता है तो यह एक आध्यात्मिक सैनिक का कायन पुरुष का पुरुष कभी भी साधना योग नहीं कर सकता है यह पांडवों का काम है वीर पुरुष का काम है आम आदमी शायद यह सोचता होगा कि अरे क्या है तुम कोई काम नहीं है आंख बंद करके बैठे हुए हैं उसे क्या पता कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आंख बंद करके तो पहले जो लड़ाई होती है वह भौतिक स्तर पर होती है जो हमारी भौतिक जो हमारा इन्वायरमेंट है वातावरण है जो एटमोस्फियर है जहाँ हम पले हैं जहाँ हम रहते हैं जिसके संपर्क में जाने जाते हैं वो जाने हमको परेशान करता है दूसरे स्तर में मानसिक स्तर पर बड़ी गहरी लड़ाई होती है एक से एक हमारी कुरुवृत्तियाँ हैं हमारे ऐसे कुसंस्कार हैं जो बार बार हमको पीछे की तरह हमारा पग पकड़ के खींचते हैं बाबा ने इसके बारे में एक प्रभा संगीत दिया है उसमें एक लाइन आती है कि पश्चाते टाने हमारा जो कुसंस्कार है हमारे पाँव को पीछे की तरफ खींचता है लेकिन नहीं हम इतने वीरवान हैं हम इतने बहादुर हैं कि हम अपना पूरा संकल्प शक्ति लगा करके जो हमारा मन पीछे की तरफ भागता है उसको हम अपने इष्ट चक्र की तरफ लाते हैं और फाइनली धीरे धीरे हम साधना करते हैं तीनों स्तर पर लड़ाई जब नियम का पालन पहले हम पता नहीं क्या खाते थे क्या पीते थे किस तरह की जीवन शैली थी छोटी सी छोटी बात पर झूठ बोलते थे अपने स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करते थे लेकिन जब से हम सजग हो गए जान गए कि हमारे साधना मार्ग के लिए साधना जगत के लिए हमारी साधना के लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं है और हम सजग हो जाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं तो यह है लड़ाई आध्यात्मिक शैली बाबा चाहते थे समाज में आज जो परिस्थिति है इतना ही भयावह है इतना ही तानसिक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते आप आग खोल के देखिए आप करते हैं समाज में तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति अभी है खाने को लेकर के आदमी की कार्यशैली को लेकर के आदमी की जीवन शैली को लेकर के हर तरह से स्थिति बड़ी ही भयावह है 
लेकिन ऐसी स्थिति में बाबा आए हराधान पर और वह एक नई सभ्यता की उन्होंने शुरुआत की नई सभ्यता की शुरुआत की बाबा ने नीव रखा आनंद मार्ग सभ्यता का वह उन्नीस सौ उनतालीस में सावन महीने की पूर्णिमा के दिन जब बाबा ने एक डकैत को एक जोर को दीक्षा दे करके दीक्षा डालते करके जिसका नाम था काली चरण बंदोपाध्याय घर का नाम उसका कलुआ था और इतना ही नहीं बाबा ने उसको बाकायदा आचार्य की दीक्षा दिया बाद में एक अद्भुत बना आचार्य कालिका नंद अद्भुत